Ciao a tutti, oggi sono tornata finalmente dopo, dopo un po' di, di assenza che non so se lo sapevo, sì forse lo sapete perché nell'ultimo video ho il braccio ingessato e non era bello fare le cose col braccio ingessato anche perché era un po' scomodo a farle comunque ora finalmente il gesso l'ho tolto e lo sto riprendendo la manualità allora Ehm, oggi non so se sapete anche questo forse voi su youtube non lo sapete quelli nel gruppo facebook lo sanno ehm, ho cambiato l'altare quindi l'altro altare aveva diciamo il muro dietro questo qua è in centro stanza e è, è problematico trovare l'appoggio oggi l'ho risolta così poi adesso vediamo che sto pensando di tornare al vecchio altare per fare i video e questo usarlo solo per altri motivi e, perché appunto dovevo scegliere o di far vedere la mia faccia o le mie mani a questo punto vi accontentate del mio nome e delle mie mani che è molto più importante che vedete, che vedete quello che faccio giustamente non, non la faccia tanto quello che dico si sente comunque no. l'incanto che facciamo oggi è un, un incanto per allontanare una rivale in amore per fare questo incanto vi servirà dell'olio di aglio olio all'aglio un pezzo di carta possibilmente carta pergamena io adesso giustamente nei video non uso la carta pergamena anche perché costa una busta uno spicchio d'aglio una candela viola nuova la mia è già usata perché sono tre volte che ripeto questo video forse adesso ce la riuscirò a finirlo senza incespicarmi e una penna nera va benissimo una bic fiammifero come al solito per accendere la candela eh, vabbè io lo, lo, rip lo ripeto sempre comunque ricordatevi sempre l'altare con i quattro elementi è eh, una rappresentazione del mondo animale del mondo vegetale e del mondo minerale io ho la mia, la mia pietra della strega il mondo vegetale ho la mia piantina che è ancora viva mondo animale va benissimo delle piume per il resto vabbè fuoco terra terra che di solito io la rappresento col sale poi se volete potete mettere anche un vasetto proprio una ciotolina con della terra dentro va benissimo l'incenso a rappresentare l'aria e l'acqua a rappresentare per l'appunto l'elemento acqua allora iniziamo allora. Prima di tutto, come al solito, si crea un testimone. Se avete una fotografia, tanto meglio. Se non avete la foto, va bene, nome, cognome, data di nascita. Se non avete neanche nome, cognome, data di nascita, ma sapete che, non so, c'è Simona, che sei invaghita, non so, del vostro fidanzato di Mario, per esempio, e sapete di Simona cosa sapete? Sapete che, non so, ha la macchina bianca, che è bionda, che non so, lavora la coppa per dire, so, non, non mi viene in mente null'altro andrete a scrivere la ragazza, la donna bionda oppure Simona, quella bionda con la macchina bianca se sapete il modello comunque da creare un testimone più, più chiaro possibile più che sia ben identificato praticamente allora, io adesso facciamo che sono nome e cognome e data di nascita quindi Simona Rossi Non so, 2 agosto 1970, va benissimo. A questo punto, là, se avete la foto, prendete l'aglio, e lo, io l'ho già, già spelato e ne ho tagliato anche un pezzettino per renderlo piatto, per poter, se no è liscio e scorre e basta. Quindi, se avete la foto, su tutta la foto, proprio se avete il testimone, potete anche solo andare su il nome, il cognome e la data di nascita. L'aglio vi ricordo che è una grande pianta di potere, soprattutto per fare queste cose qui. Cioè tende a cacciare, a mandare via e anche, anche a purificare, ma in altri casi, in questo caso non è una purificazione. Diciamo che ogni tanto diciamo, per proteggere o per conservare quello che è nostro è anche lecito diciamo fare queste cose comunque più aglio mettete meglio è quindi mi raccomando sempre la concentrazione quindi 
aspettate che sia di solito queste cose qua da mandare via si fanno al tramonto o a notte fonda una volta che avete passato l'aglio verso l'esterno andate a piegare il foglio prendete la busta lo andate a mettere nella busta chiudete la busta mettete da parte la busta a questo punto non so se ho di... allora prendete la candela l'olio all'aglio ungete che poi sarebbe vestite la cioè vestite la candela anche se tutti quanti noi diciamo ungete ungiamo dal basso verso l'alto altra cosa voi mi direte ma dove lo trovo l'olio all'aglio o l'aglio o l'aglio all'olio no l'olio all'aglio ungete bene 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 la candela qua ricordate che state mettendo proprio la vostra energia il vostro intento eh? quindi concentrazione a mandare via quindi dal basso verso lo stoppino Poi vediamo se sta in piedi no, no non ci sta perché vi spiego ho il piano in pendenza dato che ha un bordino questo, questo altare e anche qua per riuscire nel, a stare nell'inquadratura ho dovuto venire un po' più in qua rispetto al centro dove è effettivamente piano quindi andrò ad attaccare la candela con la cera Perfetto. anche la candela perfetto tanto ormai la parte bassa diciamo che è relativa a questo punto prendete un fiammifero, accendete la candela, uh -huh. prendete la busta, ve la, mette, la mettete sulla vostra fronte, a questo punto visto che è lecito leggere siamo, abbiamo il grimorio usiamolo perché se no imparare tutte le tirite la memoria diventa anche un po' diciamo alquanto complicato allora a questo punto vi mettete, mettete la candela sulla vostra fronte non si vede comunque vabbè fidatevi giù sulla fronte non intendo procurarti alcun danno né augurarti alcun malanno se speranza e intenzione su, ti, su chi ama abbandonerai e Mario per sempre in pace lascerai se lontano non te ne andrai e presto dimenticata sarai nella mia ira incorrerai e molti guai incontrerai sparisci quindi dalla nostra vita velocemente e di te non far sapere mai più niente Questa frase ripetetela più di una volta e, o tre, al che dopo che avete ripetuto la frase 3, 5, 7, 9, 11, comunque il numero di ispari, fino a che non, non vi sentite pronti, quindi sarete voi a deciderlo se saranno 3, se saranno 5, se saranno 9, quindi quando dopo sarete davvero certi che il vostro intento sia davvero stato lanciato a quel punto prendete la busta date fuoco alla busta al suo contenuto mi raccomando e fuoco fate sempre attenzione che dare fuoco a tutto un attimo se no tenete un estintore vicino scarto adesso Dunque, date fuoco alla busta attendete che si bruci del tutto Quando la busta sarà bruciata proprio tutta, 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 tutta. Riesco a darvi fuoco. Potete attendere ancora un po' davanti alla, alla candela. Allora, come al solito vi ripeto, non lasciate le candele da sole. Che basta, non so, avete il gatto, passate vicino, come regola no perché c'è il fuoco, però non si sa mai. 
cade viene fuori un disastro quindi le candele non si lasciano da sole adesso non dico che dovete stare fissi per 3-4 ore o dipende anche perché talvolta ci va 7 ore ma è anche successo una candela comunque state in zona quindi cioè non, non dite ah devo andare a fare la spesa chiudete c'è da fare no a parte che di solito si fanno di notte quindi state svegli che se no vi svegliate la mattina o non si sa mai cosa succede se no piuttosto le candele le mettete in sicurezza ad esempio io ho il mio modo ho questo sistema qui che è pratico adesso vabbè, di notte è anche bello perché fa tutte le lucette comunque in questo caso dovesse per dire cadere la candela è fatto di metallo di rame in questo caso e non non è un problema, cioè nel senso anche dovesse cadere, sì, direte ok, devo rifare il rito, non è andata a buon fine, quello che volete, ma almeno non avete preso fuoco. O se no, altra soluzione, prendete il piatto e lo mettete nel calderone. Comunque, prima di andare a dormire, prima se proprio dovete uscire, prendete tutto e mette, non spegnete la candela, ma mettetela in sicurezza. Allora, altre cose da dire, questo rito va fatto di martedì, luna calante eh, al tramonto o comunque di sera cioè dal tramonto in avanti va benissimo l'ideale è al tramonto quando il sole scende quindi va via anche lì è, è un modo di dire vattene quindi il sole tramonta si porta dietro quello che volete allontanare mandare via altro sistema è anche dopo la mezzanotte perché le, le lancette dell'orologio vanno a scendere quindi va a, 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 cala, a calare ad allontanare stesso discorso altro sistema ancora non so martedì nell'ora di marte quello lì andate a vedere fate, fate il conteggio delle ore o se non chiedetemelo e, e vi, darò, vi, vi dirò in che ora è l'ora di marte comunque chiedetemelo che facciamo prima poi c'è anche tutto il sistema per calcolarle se volete chiamatemi, telefonatemi, avete il mio, non so se su YouTube c'è il mio numero, comunque mi potete rintracciare nel, nel gruppo Facebook senza il benché minimo problema o seguirci anche in due streghe per amiche nel nostro blog. No, questo è quanto, bacio a tutti, vi saluto al prossimo video, ciao!